Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tuğamiran Zeka Aktürk gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Aktürk konuşmasına Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan TÜSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetleyerek başladı. Öncelikle dün terörle mücadelemizin etkinliğini arttırmasına büyük katkılar olan TUSAŞ'ın Kahraman Kazan Ankara'da bulunan tesislerine yönelik gerçekleşen Menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek teröristler insanımıza hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahanın gerekliliğine uygun alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli operasyon gerçekleştirdiğine dikkat çeken Tuğhan Miral Aktürk son bir hafta içerisinde 14, 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakuk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörüs etkisi hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisi hale getirilen terörüs sayısı. 2235 olmuştur şeklinde konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir hafta içerisinde 14'ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere 41 terörist etkisi hale getirilmiş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2235 olmuştur. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini alan hava harekatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğhan Miral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisi hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir. Tuamiral Aktürk ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakuk Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri de tespit edilen teröristlere ait mağarada 10 adet konkurs tank savar füzesi, 7 adet SA-7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6000 adet uçak savar mühimmatı ile 1 adet 120 milimetrelik hava mühimmatını ele geçirdiğini duyurdu. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakkurk Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada 10 adet konkurs tank savar füzesi, 7 adet SA-7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6000 adet uçak savar mühimmatı ile 1 adet 120 milimetrelik hava mühimmatı ele geçirilmiştir. Yine bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda kurunduğunu vurgulayan Tuğ Amiral Aktürk, son bir haftada yasal dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalanmış, 1568 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasal dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.134'e, Engelenen kişi sayısı da 83.875'e yükselmiştir dedik. Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalanmış, 1568 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.134'e engellenen kişi sayısı da 83.875'e yükselmiştir. 